Thank you so much for being on time, guys. Uh, another day, another opportunity, right? So thank you so much for the ones that are on time. Uh, once again, my name is Rene Escamilla, and I'm going to uh, explain another topic, and we will try to understand the previous topic that we have before. That we have before. We have before, okay? So give me one second. Let me just share some information right now. And let me know if you are able to see what I'm share uh, what I'm sharing right now. Okay, let's see. Just a moment. Just a moment. Let's see. All right, guys. First of the first, we are going to double check our uh, motivation part. All right, so every time remember that we need to be motivated. All right, I like to share uh, all the time that we have classes. I like to share some quotes, motivated uh, quote that is, are going to help us, right? To be motivated at the same time, all right? So every day, every morning, every night, every afternoon, we need to be motivated, right? So because we need to be happy, we need to have a, you know, good thoughts in our, hard disk over here. So that's the reason that we are going to check another quote tonight. Okay, so la razón por la cual estamos teniendo los pensamientos positivos es para que estemos positivos todo el tiempo, valga la redundancia, y ya sea en la mañana, en la tarde, el anochecer, tiene que estar positivo para que usted pueda entender de una mejor manera su clase, ¿verdad? Si estamos negativos, pues no vamos, lo que opino yo, lo que entiendo, no vamos a lograr entender el tema, ¿verdad? Okay, so now let's repeat motivation, guys. Like, come on, let's go. Motivation. 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 Very good. Everybody is smiling, right? Because today it's... What day is today? Friday. Friday, right? So Friday. everybody everybody is like, you know, with a big smile because tomorrow we don't have to work or tonight after this class we're going out or tomorrow we will do something else. Probably some of you are going to have parties tomorrow, right? So, tal vez uno de ustedes va a tener fiesta mañana, o salen después de la clase, o estamos listos para ir a dormir y mañana amanecemos hasta las 11 de la mañana sin hacer nada. Menos yo, menos, ni, creo yo que ninguno de ustedes, ¿verdad? Ni yo tampoco. All right. Tomorrow we have to work. All right, guys. Very good. Now, let's, re uh, let's read this part over here. Let me read it first, and then you will help me to read this lovely quote. Okay? Lo voy a leer primero yo, y luego usted me ayuda. If you can dream it, you can do it. If you can dream it, you can do it. All right? Let's repeat. If you can dream it, if, if you, you can dream, dream it, can do it de una sola vez, dígalo. If you can dream it. If you can dream it. You can do it. You can do it. All right. So let me ask you. Let's see. Uh, Elmer, what is Hi, your teacher. dream? Uh, good evening. What, what is your dream? Tell me, what is your dream by by being learning, you know, another language? In this case, uh, the, it is uh, English. What is your dream? Travel around the world. All right, so you can do it. If you already dream it, if you already dream it in your mind, you can do it. You can do it. Okay. All right, you can do it and you will. All right, so si ya lo soñó, va a suceder. All right, okay. but if, si no lo ha soñado, that, it's not going to happen. All right, so yes, you can, if you can dream it, you can do it. All right, let me ask uh, David, what is your dream? David Senegal. Oh, 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 uh, I am I am a, a I would like to be a, a writer. Uh -huh. I I I want to writer. I would like to be a writer. I want to be a writer. I, I would like to be a writer like this. I want to be ah uh, uh, oh, 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 más, más fácil así I want I, I want, want to be a writer I want to be a writer uh -huh. Quiero ser un escritor very good I want to be a writer gracias 
Very good. If you if you dream it, if you dream it, you can do it. All right. So me voy a apagar ahí la, la conversación porque estoy escuchando ahí ahí las tortillas y todo eso. ¿verdad? Okay. All right. So let's see, Carla. What is your dream? Tell me. Travel to USA and Canada. I would like to travel. I want to travel. Más fácil. I want to travel to USA and Canada. Come on, let's go. Repeat it. I want to travel to USA and Canada. Very good. Excellent. Excellent. All right. If you dream it, you can do it. All right. ¿Ya lo soñó? ¿Ya lo soñó? Yes. Okay. Yes. You can do it. You can do it. Mm -hmm. And you, y se va a acordar cuando esté por allá, y va a decir, tenía razón. Aquel maitrito, es decir, ¿verdad? Entonces, all right. So, if you dream it, you can do it. Let's see who else. Uh, want to participate. Let's see. Uh, Teresa de Jesus, what is your dream? What is your dream, Teresa? Perdón? What is your dream? ¿Cuál es su sueño? Um, <laughs> I no sé cómo se diría terminar la U. <laughs> ¿Cómo? No sé cómo se diría terminar la U. I want to finish my studies, my uni uni university studies. I want to finish. Repeat. I want to finish. I want to finish. My university studies. My university study. studies. 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 Very good. Quiero terminar mis estudios universitarios. Very good. If you dream it, you can do it. All right. ¿Ya lo soñó? Yes. All right. So you got it. You will do it. Usted lo va a hacer. Lo va a lograr. Rosa, tell me, tell me why you are laughing. I mean, why you're smiling and why you look with the hair, you know, like, you know, very nice. Porque está sonriendo. Eh, el teacher, el teacher, el teacher le gusta hacer muchas preguntas, ¿verdad? Pero don't get me wrong, no me malinterprete, ¿ok? Why you smiling? Tell me, share with us. Comparta esa, esa felicidad con nosotros. ¿Cuál es su sueño, Rosa? Um... My dream is to be a early childhood teacher. No sé si está bien así. My dream is to be a childhood. Childhood. Childhood, yes. childhood teacher. Hey, very good. Excellent. All right. You will be my colleague. Usted va a ser mi colega. Very good. As long as you become, as long as you become a teacher, you will be my colleague. All right. So nomás usted se convierte en, una ma en un maestro, usted va a ser mi colega. Okay. Very good. Excellent. If you dream it, usted lo soñó ya? If you dream it, yes? Yes. You can do it. You can do it. All right. So let's see. Let me ask somebody else over here. Let's see. Vamos a los que tienen la cámara apagada. Vamos a ver. Adriana Ernestina Contreras, tell me, what is your dream? ¿Cuál es su sueño? No there, se fue, se fue Adriana, se desapareció. Okay, let's see. Uh, Jenny Raquel Figueroa, what is your dream? I want to travel a lot of, uh, more, more, more. I want to travel more and more. Mm -hmm. You would like to travel to different places, right? So you want to travel to uh paris you want to travel to spain um to germany united states canada that's what you want that's your dream to travel around the world caribbean iceland oh caribbean islands all right all right very good yeah. i the... love the caribbean all right excellent 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 did you dream it lo soñó ya lo soñó yes yes okay and very good I... if you dream it you can if you dream it you can do it algunos? i already i already i already finished i already finished some of some of them i already I... complete some of them some some of them some of them some of them uh-huh all right so very good keep dreaming keep dreaming keep dreaming and that's very good so if you like to travel that's very nice uh jenny all right very nice that if you like to travel all right, Thank so great. You, excellent, excellent. All right, so anybody else want to participate? Otherwise, let's go and double check. 
our next topic. Everybody want, I mean, anybody wants to participate? Anybody else? Let's see. Sorry, teacher, estaba subiendo venga al colectivo. Oh, no, not, not a problem, Adriana, not a problem. Take it easy, relax, relax. All right, let's see. ¿Quién más está por acá? Vamos a ver. Le vamos a preguntar aquí a mi estimada, siempre le hago preguntas, mi estimada Sobeida. What is your dream, Sobeida? Tell me, what is your dream? No sé cómo decirlo, pero I am speaking English en, y también la palabra entender cuando hay alguien hablando en inglés a la par mía que uno queda en la luna. Ajá, porque, bien. ¿verdad? Okay. Yo lo que quiero es poder comprender a esa persona que está hablando. Vale. Entiendo. Exacto. Le voy a hacer una no pregunta. En la luna. Le, voy a, <ríe> le voy a hacer una pregunta. Le entiendo perfectamente lo que me acaba de decir mi, mi estimada. Le hago una pregunta. ¿Qué les dije yo esta semana o les he estado diciendo que, que necesitamos para identificarnos con alguien? Por ejemplo, con la pregunta que yo le acabo de hacer. ¿Cómo usted me tiene que contestar para que yo le entienda? Son dos cosas. Acuérdese, como un buen estudiante, le sugiero que si usted es multitasking, right? Que si usted es un, ¿cómo se dice multitasking? Um, se me olvida esa palabra. Pero que ustedes este, tienen muchas habilidades al, al mismo tiempo. Multiuso, quizás. Multioficio. Eh, no, no es eso. Es como, si, eh, como que usted tiene, usted está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero en la computadora, ¿verdad? Por ejemplo, ah. usted, usted puede estar, eh, tiene hasta cortada la computadora y tiene, me tiene a mí y tiene la, tiene la clase aquí, pero a este lado usted está pasando un, un reporte del trabajo, ¿verdad? Y está, y está trabajando conmigo y está haciendo eso, se le llama... Se le, se le llama a la persona multitasking y al mismo tiempo usted está hablando conmigo, está traduciendo, está, está haciendo mu muchas cosas, ¿all right? So, if es you are... como eficiente. Mm, sí. No, sí. Pero es otra palabra, se me ha ido, se me ha, ya me voy a acordar. Búsquemela ahí en el, en el, en el translator tool, please. Eh, se escribe multitasking. Es como, no sé si es multitareas, pero anyways. All right, so, Muy lo que bien. le quiero es... ¿Mande? Multifacético. Multifacético, sí. Lo que yo le quiero decir, mi estimada Sobeida, es de que usted me tiene que contestar ¿Cómo? Con un sujeto, acuérdese de esto, con un sujeto, con un verbo y con un complemento. Acuérdese siempre de eso. Entonces, si yo le pregunté What is your dream? Mi estimada, uh, What is your dream, uh, Sobeida? Ah, ok, Mr. Escamilla. Acuérdese que usted iba a matar cualquier cucarachita que se, que se, le, se le atraviese así, ¿verdad? Que usted crea que le está haciendo estorbo con, con lo que le estoy diciendo. Usted lo va, lo va a aniquilar, ¿verdad? Usted va a decir, ah, yes, Mr. Escamilla. My dream is, well, ahí empieza, ¿verdad? Y la, empieza a maquinar. I want to learn to speak English good. Ahí ya me dijo una. Acuérdese, usted quiere aprender a, aprender a hablar inglés bien. Entonces, ¿qué, me, qué, ¿qué es lo que pusimos primero, Sobeida? El sujeto. ¿Qué es usted? Segundo, ¿qué pusimos? El verbo. Tercero, el complemento. ¿Cuál fue el sujeto? I. One, two, three. Learn. Verbo. I want to learn. To speak English. Compliment. Very good. Así de fácil. Pero también lo quiero entender, me dijo, me dijo usted, ¿verdad? Pero también quiero entender lo que me están diciendo. I want to learn. Otro verbo. I want to learn. To, I want to learn to speak English. Quiero aprender a hablar inglés. I want to learn. I want to understand I want to comprehend English. I want to comprehend English. Remember that I told you last time. Nosotros los humanos comprendemos. All right? ¿Se acuerda que les dije eso? No sé si les dije a ustedes. ¿Sí? Les dije, los humanos comprendemos. Los animalitos entienden. Entienden. Entienden, ¿verdad? Así que cuando le digan a usted, alguien le diga algún, al, yo le repito otra vez, si algún nativo le dice, Do you understand, amigo? Do you understand? 
no sé si ha fijado que tienen ese ego esas personas para que le dicen, do you understand, amigo? No, dígale usted. Stop right there. One moment. I do comprehend. Animals understand. All right? I do comprehend. Animals understand. Okay, so, anyways, so, así me tiene que contestar mi estimada Sobeida. No solo Sobeida, todos. Todos. ¿Verdad? Cuando yo esté haciendo una pregunta, lo que yo le sugiero, uh, mi estimado, es de que usted empiece a maquinar su, propio, su propia respuesta. Por ejemplo, si yo le voy a preguntar, si, ¿cuál es la pregunta que estoy haciendo ahorita a todos? What is your dream? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu dream? Entonces viene usted y, me, y empieza. Oh, my dream is to learn to speak English. My dream is to get a better job. My dream is to travel around the world. Y ya lo tiene. Para cuando yo le pregunte, no se me quede así en la primera de cambio. Usted ya lo tiene. ¿Qué, es, qué, qué quiere decir eso? Que usted se está curando en medicina. ¿Verdad? Si usted se está automedicando usted mismo, usted misma. ¿Verdad? Usted dice, ah, y así usted va aprendiendo. Le estoy dando, esa es una técnica. ¿Verdad? Tal vez ya la sabía, pero... Como son mis queridos y amados estudiantes, yo les estoy pasando ese mensaje. Okay, very good. All right, let's repeat one more time. Last time, if you can dream it, you can do it. Come on, let's go, everybody. If you can dream it, you if can you do can it. If you can dream it, you can do it. You can do it. You can do it. All right, you excellent. Mándeme un like ahí y le voy a creer que si lo soñó, usted lo va a cumplir. Y se va a acordar de aquí de este lovely teacher. Ok, mándeme ahí un dedito, un, un thumbs up. Ok, very good, excellent, cuatro, cinco. Estamos en la fila. Thank you, Rosa, thank you, Carla. Thank you, everybody. Let's see, we are 19 already. So now, guys, remember that we need to check. Uh, I don't know if I'm able to share this information. Can you see these ad adjectives? Yes, can you see them? Can you see them? Yes. Yeah. Yeah. yes. All right, so. Last class, guys, uh, we were checking a different topic, right? So to, tonight we are going to double check the previous topics that we already checked. Hoy esta noche vamos a chequear, vamos a rectificar los temas que ya vimos anteriormente, all right? I just want to make sure that you guys are getting the ideas. Solo quiero estar seguro que ustedes están agarrando las ideas. Pero, pero primero lo primero, every time that we are learning a new topic, remember, we need to understand our objective tenemos que entender nuestro objetivo como estudiante all right so el objetivo el class objective uh, from previous classes all right or previous class that we had a couple of days ago it, it was the the next one right participants would be able to use have to and need to Repeat, have to and need to. Come on, let's go. Have to and need to. need to. Okay, excellent. Let's see. Um, Jenny, tell me a sentence where you can use our auxiliary have or bear have in your sentence. Me puede dar una oración donde usted aplique have or need to. Have to or need to. Eh, oración. Yes, una oración. Eh, Tell me a sentence. Eh, uh -huh. de, acerca de la clase de ayer. O de, de, de hace dos días atrás. O sea, de estos, de estos temitas que aquí lo que estoy um, rayando. Okay. Una oración donde apliquemos okay. have to and need to. Yes, go ahead. I have an exam the next week. week. Mm, yes, pero ahí no me mencionó have to ni need to. Acuérdese que have to es que lo, usted lo tiene que hacer y need to es que usted lo necesita. O sea, y quiero que me dé una oración donde diga que usted quiere, usted, que usted tiene. Ya le estoy dando la respuesta. O que usted necesita. All right. Have to or need to. If you don't have it, formúlemela ahorita y que me lo diga alguien más por acá. Anybody else? It's ready. I need I need to uh, a new job. 
I need to get a new job. ¿Quién me dijo eso? Jenny? Yeah. Okay, yeah. Jenny. All right. I need to get a uh, I need to get a better job. Let's repeat. I need to get a better job. Like this. I need, I need to get a better job. I need to get a better job. I need to get a better job. Better. Así, man. Así. Ya se lo mandé en chat. I need to get a better job. I need to get a better job. Better job. Better job. One more time. Better job. Better job. Very good. Very good. Better. Better. Repeat. Better. 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 Es la palabra en sí es better, pero solo le vamos a poner una t y la vamos a suavizar así. Better. Better. Okay. Excellent. Okay, so let's see. Uh, lo que están bien serios esta noche, vamos a ver. Los que tienen la cámara apagada, vamos a ver. Mario Roberto Alvaro, uh, Alfa, perdón, Mario Roberto Alfaro Peña, tell me a sentence where you can apply have to or need to. Okay. Um, I have to. I have to buy a new cell phone. I have to buy a new cell phone. Very good. All right. So I have to buy a new cell phone. Y si yo quiero, si yo soy el, te el teacher metido, mi estimado, y le digo, okay. why, Mario? Why, Mario? Why you have to buy a new cell phone? Why? I need to buy a new cell phone because, mm, because. the... the um, how do you say? Uh, el, el que tengo... Because the, the because the, the one, one that I have, I have the one that I have it's it's broken it's too old oh it's, it's too old. broken it's too old yeah. very good se da cuenta la respuesta de mi estimado Mario uh, él usó plan plan A y plan B eso es lo que le decía yo la vez pasada verdad que si usted no sabe decir una palabra en un término específico hay otro sinónimo verdad por decir en español, ¿verdad? Estos son, son, no me lo voy a tomar a mal, son este, similitudes las que le voy a dar, las cuales ya las sabemos. Y usted tal vez va a pensar, uy, qué grosero, teacher. Nos está haciendo ver como que no sabemos. No, no es así. So, es lo mismo en español, en español inglés, pero obviamente que hay que traducirlo. Por ejemplo, si usted me mira, este, ¿cómo le digo? Mm, Válido. ¿Cómo, qué, más, qué, otra, qué, otra, ¿Qué otro sinónimo puede decir que me mira pálido? Así, el, el, que, se, el, que, el que se le venga a su, a su mente, a su cabecita, dígamelo. Sí. Usted me dice, mire, mis tres caminos, usted se mira bien pálido. Y así como cherada y como sea, dígame otro, otro sinónimo, otro sinónimo, otro sinónimo respecto a pálido. Worry. No, a pálido, a pálido, a que yo estoy Horror. pálido. Ajá. Te miro... te, ves todo, te ves todo amarillo. Te ves todo amarillo, Mr. Escamilla. Ajá, otro. Sin, sin color. ¿Cómo? El, el más el más elocuente que conocemos, ¿verdad? No me lo dicen por pena. ¿Cuál sería? Cherche. Se mira bien Cherche. Exacto. Todo ah, pay... no. Que payulo se mira, mi de Camila. Exacto, exacto. ¿Se da cuenta? Entonces, very good, very good. Very good, very good. ¿Se da cuenta? Entonces, same thing would be in English, right? So Mario, Mario told me, I have to buy a new cell phone. Y como le pregunté yo, yo soy el teacher metido y le dije, why Mario, why you have to buy a new cell phone? Y él me dijo, because the one that I have is too old. The one that I have is too old. El que tengo es demasiado viejo. Sure. Puede, y puede escribir esa respuesta. Sure. Sure, 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 sure. Okay. Todo lo voy a escribir. Dice, uh, ¿cuál fue la pregunta, mi estimado Mario? Me olvidó. <laughs> okay. Why? I mean, uh, What was the question, Mr. Mario? Mr. Mario, uh, remind me. The sentence was, I have to buy a new uh -huh. cell phone. And why? 
Yeah, yeah, eso, pero la pregunta was... Uh... No, you... Bueno, solo me pidió una oración okay. con el have to. Or, okay, or have to, okay. I have to, okay. The sentence was like this. I have to buy a new... I'm sorry, a new cell phone. Cell phone. All right. Because... I have to new I have to buy a new cell phone, okay? Vine yo y le pregunté, ¿verdad? Why? Why, Mario? Because the one the one that I have that I have it too old. All right? Ahí está, miren. La, 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 la oración era I have to buy a new cell phone y le pregunté why Mario because the, the one that I have is too old o le, o le o podría decir the one that I have is broken the one that I have it broken alright está quebrado y el otro el, el sinónimo que me dio Mario encierra todo verdad El que yo le dije era más específico, ¿verdad? Está quebrado. Pero él me dijo, está demasiado viejo y ahí, ahí va quebrado, ya tiene, ya lleva agua, lleva, está todo oxidado, está lleno de pelos, está todo rajado. Everything, every, any idea that comes to your mind is related to the, to the answer that Mr. Mario told me. Because the one that I have is too old. Está demasiado viejo, okay? So, very good, very good, very good. Excellent, excellent. Elmer, tell me in a sentence, we have to or need to. I have to, to lose 10, 10 pounds. Why, why, weight. why, Elmer, why? Because I'm a little fat. Because I'm, a, I'm I am a little fat. Okay, all right. Okay, right on, right on. You see, Mr. Escamilla always like to ask questions, right? So I like to be, you know, nosy. You get as you nosy, uh, or could be I need to to be on shape. I'm sorry. Nosy is ruidoso. No, no, hmm. no. Noisy, noisy is ruidoso. Nosy, nosy viene de. De, de, de meque, de metido, de, de, de Pinocchio. Nosy, you so nosy, you know. Why you so nosy? Ah, de mentiroso. No, de metido. No, metido. Ah, me... de, 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 de meque, pues de meque, vaya, de meque. ¿Se da cuenta los sinónimos? Nosy. Puede escribir esa palabra. Dice? Nosy, sí, sí. Aquí la vamos a poner, permítame. Permítame. Ups. Permítame. No sé si me pueden ver acá, que estoy buscando el... Translator no lo abierto. Translator. All right, let's see. Nosy. No le veo nada. Nah, sí. No sé por qué no me. Nos. No sé por qué el traductor no me lo escribe, no me lo, no me lo da, es inútil. Nosy. Nos. A ver. Así, nosy. Se, se, se ve. Okay, very good, very good. Excellent. All right, so let's see. Nosy, okay? Very good, very good. I like to be nosy. Nosy with you guys. All right, so, but let me hear the pronunciation, all right? Nosy. Nosy, you see? Can you hear that? Nosy. 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 Very good. Nosy, all right? Excellent. I like to be nosy with you guys because I like to know more information about you, okay? So it's not because 
This is part of the class, okay? Don't get me wrong. No me, no me malinterprete. Se escribe, don't get me wrong like this. Don't wrong. get me wrong. All right? Cuando le dicen así es, no me malinterprete, okay? Don't get me wrong. Es porque dije una cosa y se entendió otra. O se entendió otra y dije otra. Así, usted tiene la idea, okay? So let's see. Vamos a preguntarle a otra persona acá. William Alonso, please tell me a sentence where you can use have to or need to. Um, I have to go to the gym very early because I start work at 9 a.m. Okay, your sentence was, I have to wake up early because I have to start working at 8, 8 a.m.? No, um, I, I go to the gym very early. Oh, okay. Because I'm start work at 9 a.m. Excellent, excellent. Very good, very good. Excellent. Right on, right on. Okay, so, okay. I won't ask you why because you already explained me everything, all right? So, no le voy a preguntar y por qué va al gimnasio y por qué entra tan temprano. Tampoco, ¿verdad? Esas preguntas solo las hace nuestro, nuestro entorno, ¿verdad? Nuestro entorno, pero... Ya usted me dijo, I have to go to the gym because I have to start working at 8 o'clock. So that's the reason that I have to wake up earlier. Very good, very good. All right, let's see. Uh, Laura, tell me a sentence, have to and need to. Or need to, I'm sorry. Una de dos. Um... I need to I need to the money. <laughs> I need to, uh, okay, I need to make more money. I need to make money because I because no mejor no cambiar no 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 diga mesa diga mesa vamos a ver vamos a ver I have to make more money because my salary is too low right that's what we can say because the it is expensive I need to make more money because my salary it's too low. All right, it's too low. I need to make more money because my salary is too low. Necesito, uh, necesito hacer más dinero porque mi salario es muy bajo. Estamos? Let's repeat. I need to make more money. I need to make more money because my salary is too low. Okay, very good, very good. Excellent, excellent, excellent. <laughs> Not a problem. Let's see who else wants to participate. Okay, so let's see. Uh, vamos a ver, vamos a ver. Uh, Jocelyn, uh, Geraldine, please tell me a sentence with have to or need to. I have to keep work in my pronunciation in English. I have to keep working. I have to keep working. In my pronunciation. In, in my in my English pronunciation. In, yes. Okay, like this. Give me one second. In my English pronunciation. I have to keep keep working in my English pronunciation. Okay. Let's repeat. I have to keep working in my English pronunciation. Go ahead. I have to keep working in my English pronunciation. Excellent, excellent, excellent. Very good, very good, very good. All right, guys. Are we clear with this uh, class objective? Yes. The same. Yes. The, very good. The yes. same. The the same uh, class objective for I mean for this uh, topic that we are going to check tonight will be. The same, all right? Will be the same tonight at the same topic that I mean, the same class objective that we have or that we have 
last class is the same one that we will have this class, okay? All right, so no worries. Cuando yo le pregunto, o sea, usted va a estar habilitado para usar have to and used to. I need to. ¿Qué es lo que necesito yo? I need to. I need to explain better and better in order for you to understand or comprehend in a better way my class. Yo necesito expresarme, explicarles en manera que ustedes me entiendan mejor, mejor mi clase. All right. I need to explain in a better way. I have to change the way of teaching. Necesito cambiar la manera de enseñanza con ustedes. All right. So, very good. Do you have any questions yeah. so far, guys? Any questions? Somebody no, else? Cuenta. Alguien tiene su, su, su oración ya eh, hecha? ¿Quiere decirla? Dígamela ahorita. Si no, pasamos a lo yo, siguiente. ¿Quién? Yo ¿Quién? tenía una teacher. Dígamela, dígamela. Sin ninguna pena. Eh, ten, eh, tenía eh, de decir, they, they need to have a new idea. They need to have they need to have they need to have a new idea. La no última entiendo. parte no, no le entiendo. Dígamela en español. Eh, una nueva idea. Oh. They need to have a new idea. Let's repeat. Uh -huh. They need to have a new idea. They need to have a new new a new, new idea. A new new idea. Idea, idea. Ah, idea. A new idea. Idea. Very good. Very good. They need to have a new idea. Okay. Excellent. Excellent. All right. So, Dear hey, teacher. dígame, ¿quién me dijo yo? Dígame su nombre. Uh, Adriana. Adriana. Have, go, go ahead. I have um, to jerk a dog. A is great in white. Okay. Dígamela en español, mi estimada Adrianita, y porque no, le, no se oye entrecortado. Dígamelo otra vez. Tengo un perro de dos años. Ok, le entendí. Tengo un perro, un perro de dos años. ¿Y lo siguiente? Se me fue, mi estimada. Se oye entrecortado. I have a dog. I have a dog two years old. Two years old. Pero el resto no se lo entendí. Bueno, ya, vamos, ya se va a conectar. Ahí me la, se la pedimos de nuevo. All right. Any questions? Anybody else want to participate, guys? Anybody else? Sí. Dígame, dígame su nombre. Tell me your name. Rosa. Rosa. Go ahead. Tell me your sentence. And I need a lot of time to do my activities. I need a, a, lot lot, of time. a lot of time to do my activities. Yes. My activities, activities. All right. I need a lot of time to do my activities. Okay, like this. Okay, let's repeat. I need a lot of time to do my activities. I need a lot of time to do my activities. Very good. Okay, why? Why, Rosa? It, because? Because. Mm -hmm, because. ¿Por qué? Many. Usted, many. Um, because, lo mismo, lo mismo. Usted me dice, because I have, because I have, I have a lot of them. Because, because I have a lot of them. Porque tengo muchas de ellas. All right. Okay. Tengo muchas de ellas. All right. So very good. Repeat. Because I have a lot of them. Because I have a lot of things. A lot of them. A lot of things. Them. 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 No. So así. No ten. Them. Así them. them. Así como que vaya a decir usted. Deme. Pero le quita la E. Them. 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 Yes. Very good. Very good, very good, very good. Okay, so anybody else? Teacher. Yes, dígame. Already. 
Okay, go ahead. I need to study for the tourist guide accreditation. I need to study? For the tourist guide accreditation. Ahí no lo entendí porque se da así entrecortadito también. Dígamelo en español. I need to study. Necesito estudiar para la acreditación de guía turístico. Oh, okay. I need to study for, let's see. I need to study for my. Vamos a ver. Me metí aquí, me estoy aquí, me meto más. Vamos a ver. All right, necesito estudiar para mi acreditación. Mi acreditación. ¿De qué me dijo? De guía turístico. De guía Turistica. All right, so I need to study I need to study for my tourist guide accreditation. All right, so I need to study for my tourist guide accreditation. Let's repeat. I need to study I need to study for my tourist guide accreditation. For my tourist guide accreditation. Mm -hmm. Accreditation, okay? You see? So, if you don't, let's try to be honest, right? If you don't understand or if you don't remember, okay, don't, don't hesitate. No se, no se, no se emocionen, perdón, no se, no se, eh, ¿cómo le digo esa palabra? No piense mal, o sea, el, 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 ¿cómo se llama? El traductor, el translator tool. Eso es, por eso se llama traductor, porque esa es una herramienta que la va a usar todo el tiempo. Bueno, yo siempre la uso, all right? Para estar seguro, yo prefiero utilizarla y soy honesto. A veces hay palabras que no, no, no se recuerda a uno cómo se pronuncian, all right? Pero nomás agarra usted y dice, escucha el traductor, oh, ok. Y ya empieza usted, ok, accreditation, tourist guy, you know, I need to get my tourist, uh, tourist guy accreditation. Ok, so, very good. So, ¿está estudiando para eso, mi estimado? Yes, teacher. Very good, very good, very good. I like that, I like that. Very nice, very nice. Anybody else? O oh, pasamos a la otro. Ok, let's go with, this, with the next uh, activity, all right? So, let's see. Déjeme ver the, the guys that don't participate or the ones that have, I mean, the, the one that have, has cameras off. Let's see. Teresa... Teresa, uh, can you are you able to participate? Yes. Teresa de Jesus? O está de oyente? No, no parece de oyente. Oh, si está de oyente, I'm sorry. Okay, let's see. Uh, Sobeida, please. Solo a mí me pregunta, dice Sobeida. Me va a ayudar a leer esto, Sobeida, okay? Primero lo voy a leer, lo, lo voy a leer yo y después me, usted me, me, me ayuda, okay? How much wood could a uh, wood chuck chuck if a uh, wood chuck could chuck wood? Go ahead, Sobeida. Mi Sobeida se fue. Okay. Perdón, perdón, perdón. Se me fue la señal ahorita. Okay. How, how much, how much, much, cool, a work, chuk, chuk, x, guk, chuk, cool, chuk, guk. Okay, very good. Carla, please, go ahead. Be my guest. How much wood cool a wood chuck chuck if a wood chuck cool chuck wool? Very good. Marvin, thank you. Go ahead, Marvin. Marvin. Marvin, he's sleeping, I believe. William, go ahead, William. How much wood cool a wood chuck chuck if a wood chuck cool? Hello, hello, teacher. Okay, thank you, uh, William. Go ahead, Marvin. Uh, Leame eso, por favor. Okay, okay. Uh, how much would, would uh, uh, 
shoot shoot it uh, shoot good okay thank you uh rosa please go ahead how much gold pull i will chuck chuck if i will chuck call chuck wood thank you uh carla melissa please go ahead how much cool, cool i will chuck if i will chuck cool chuck wood thank you claudia please go ahead claudia Naomi. Stay mute. <laughs> How much would hot pull a hot chuk chuk if a hot chuk cold chuk wall? Thank you, uh, Jennifer Fioroa, please. How much would cool a wood chuk chuk if a wood chuk? Cool, chuck wood. Okay, one more time, William, please. How much wood cool and what chuck chuck if I will chuck cool chuck wood? Thank you. Thank you so much. Oh, Jose Derek, please go ahead. How much wood cool I will chuck chuck if I will chuck cool chuck wood? Thank you, Elmer, please. How much would cool I would chuck chuck if I would chuck food chuck wool? Okay, Laura, please. How much wool? How much wool cool I would chuck chuck if I would chuck cool chuck wool? Thank you. Uh, Jocelyn Haraldine, please go ahead. How much would cool and would took to if I would to cool to wood? Thank you. Uh, Laura, please. Laura Raquel, now a redhead Rivera. How much would cool and would took to if I would to cool? All right, David. How much wood wood I would chuck chuck if I would chuck wood chuck a wood. Thank you, Daniel Armando. Please. Daniel Armando. Okay, Claudia Noemi. How much food cool or a whole chuk chuk if walk chuk call chuk walk? Excellent, very good. Okay, so let's see the last one. But I want I want to hear I want to hear the faster like this, right? How much would cool a wood chuk chuk if I would chuk cool chuk wood? Try try to speak faster, right? Porque no se trata solamente de decirlo despacio. La dinámica aquí es de que usted lo diga despacio y luego usted lo diga rápido, okay? So, so we'll probar con tres más. Jenny, please, go ahead. Rápido, rápido, lo más rápido que pueda. How much wood pull a wood chuck chuck if a wood chuck chuck wood? Okay, okay. Uh, let's see, Laura, rápido, rapidito, please. Faster. Dijo Laura. Laura, sí, yes. yes. Ah. Es que me da risa, Tiche. ¿Por qué le da risa? Why? Es que bien chistoso. Why? Oh my goodness, why? Ok, ok, ok. All right, let's see. Okay. No, come on, come on. You don't have, to, I mean, you can laugh, of course. You can, you can laugh, but why? Go ahead, go ahead. Ok. How much wool cool I would chuck chuck if I would chuck cold chuck wool? Okay, uh, William, faster, please. <laughs> How much wool cool I would chuck chuck if I would chuck cool chuck wool? Very good, Jocelyn, faster, please. How much wool cool I would would chuck chuck if I would chuck cold cold chuck wool? 
Excellent, very good. All right, so why, why I'm, I'm bringing this? Porque estoy, tra, tra, estoy trayendo esto, dijo aquel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo, por qué lo traigo? Es porque de esa, de esa manera usted va a agilizar o va a suavizar su lengüita, ¿verdad? Porque la tenemos amarradita, ¿ok? La U, el último. Carlita, please, go ahead, faster. How much would cool a wood chuk chuk if a wood chuk wood chuk wood? Excellent, very good, very good. Okay, so, all right. Uh, do you have uh, any questions, guys, so far? Okay, if you don't, let, let me pass to our platform. All right, platform that we have here. All right, remember that we check yes, some. No, no lo va a traducir. Hace traba lenguas. Lo podemos traducir, claro que sí. Permítame. Vamos a ver. ¿Qué lo hice? ¿Qué lo hice? Dice, how much would, se lo voy a traducir de, la, de las palabras, si usted gusta, pues lo puede poner con, el, con el, el traductor que yo le puse la vez pasada, pero así, a lo que significa cada palabra, eso, o sea, eso va, lo va a entender usted cuando ya maneje el tipo de, de traducciones, que obviamente lo va a aprender en, en un futuro, pero es, estos trabalenguas tienen otro significado, porque si le ponemos... Este, lo que quiere decir, cada palabra es bien diferente, ¿verdad? Es bien diferente, permítame. Vamos a ver, ya le digo. Por ejemplo, dice, ¿cuánta madera podría tirar una marmota si una marmota pudiera tirar madera? ¿Verdad? Dice, ¿cuánta madera podría tirar una marmota si una marmota pudiera tirar una madera? All right, so, pero si usted lo traduce palabra por palabra, no le va a decir eso. O sea, se le va a decir, how much madera podría una madera, pero como Chuck es marmota, wood Chuck es marmota, y ya le dice lo que, lo, lo que le acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Cuánta madera, este, cuánta madera podría tirar una marmota si una marmota pudiera tirar madera? Si ¿Sí se, se entiende. Yes. Se lo repito. Wood lo... es marmota. Mar, mar, marmota, ajá. ¿Cuánta, ¿Cuánta madera podría tirar una marmota, coma, si una marmota pudiera tirar madera? Yes. Very good, very good, very good. All right. So, Any other questions, guys? No questions? All right, so now let me just jump to our platform. We're going to double check some information here. All right, so, and we were checking last time, which which pages? Do you remember which pages we were checking? No se acuerdan cuáles páginas estábamos verificando? No? Quedamos en la 27. Eso. Okay, so, okay, so we need to call some clients. We have to reschedule, so lo vimos. All right, so uh, outgoing activities at the workplace, all right? Write about something to have need to, all right? Esto, acuérdese que me lo va a pasar a su portfolio. En la unidad 2, página 27, eso lo mencionamos la vez pasada, ¿verdad? <clears throat> Escriba algo, yeah. write about something you have to, escriba algo acerca de que usted tiene o que necesita hacer yeah. esos días. All right, so, que dice, cuando, what time, and where. Si ¿Sí se, se, se entiende. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo así, bien, bien esporádico. Ahora usted dice, I have to go, I have to go tomorrow with my family to the movies. I have to go with my family to the movies. All right. At, a qué horas? At seven o'clock p.m. Where? In uh, San Vicente, in La Unión, in San Salvador. Or, si quiere ser más específico, usted dice, uh, I have to go in, I believe I have to go to 
uh, San Salvador, you know, any 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 mall that you like to go, cualquier el mall que usted quiera ir, pues ya, ya lo dice, ¿verdad? ¿Sí se entiende? When, what time, and where. Ok, va a utilizar have to and need to. Y lo va a poner acá. Por lo menos haga unas, unas tres oraciones. ¿A cuándo, a qué horas y a dónde? ¿Se entiende? ¿Yes? ¿Alguien que no lo haya entendido? Levánteme la manita, por favor. No sé si me están escuchando o estoy hablando de más. Quiero ver. ¿Me, me escuchan, mis niños? Yes, yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. All right, yes. All right, right. ¿Se, se entiende yes, lo, que les, la, lo que les acabo de explicar? Yes. Understood? Okay, very good. Okay, so excellent. You have to do in your job. And esta es otra, otra actividad. Pon atención a esta actividad. Este es pair work. Quiere decir que lo puede hacer en parejas, pero esto hágalo usted solo, ¿verdad? Usted haga de cuenta que está trabajando con alguien, pero es una actividad que la va a hacer usted solo. Acuérdese que estas actividades no son, uh, ¿cómo le digo? Obligatorias, no son mandatorias. Si usted puede hacerlas, hágalas. Le sugiero que la, las haga para que usted tenga más ideas y las relaciones siempre y usted esté activo en su conocimiento. ¿Ok? So, aquí dice... Okay. Write activities you have to do or need to do in your job. Escriba más actividades que usted tiene que hacer o, o necesita hacer en su trabajo. All right. Dice, then interview two classmates and write the activities they, do, they, they have to do or they need to do. Aquí, pues, si, si gusta, hace la segunda parte. Si no, pues, solo la primera. Porque dice, luego, luego entrevista a dos compañeros y escribe las actividades que ellos hacen o necesitan hacer en su trabajo. Si quiere, las hacen suponiendo que usted tiene eh, los nombres de algún compañero de acá, ¿verdad? Usted le dice, hey, voy a copiar las actividades que tú haces en tu trabajo, Elmer. Hey, Jenny, voy a copiar las actividades que tú haces en tu trabajo, ¿ok? Very good. Y viene Elmer y me dice, ok, uh, my list, I have, to, I have to clean up my office. I have to send some emails. I need to, I need to have a cup of coffee. I need to have, I need to eat my breakfast. Esas son las actividades que ustedes pueden compartir en caso que usted tuviera la comunicación con algún classmate. Pero como no la tiene, creo yo, entonces usted se imagina, ¿verdad? Tal persona hizo esta actividad o tiene que hacer esto. The main idea here la idea eh, principal aquí es de que usted maneje have to and need to en tercera persona, ¿verdad? Ok, uh, usted habla de fulanito needs, uh, needs to change his tight, la corbata, ¿verdad? Él tiene que cambiarse su corbata y así sucesivamente, ¿ok? ¿Entendido o no entendido mis, a mis... A mis uh, My kiddos. Yes? Yes. Okay, yes. excellent. All right, so let's see. Give me one second. Vamos a ver quiénes están por acá. All right, let's see. Okay, William and uh, Rosa del Carmen, please be my guest. William would be anyone, Susan or Adele, and Rosa would be Susan or Adele. Quien, quien empiece primero, pues... Es el primero, el segundo es el segundo. Pero primero voy a leerlo yo y después lo lean ustedes para que tengan la idea cómo se pronuncia. Creo que sea lo hicimos, ¿verdad? Donde decía que Adele, please check my agenda. When is the meeting with the, with the, consul, with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday the 26th. Ya lo hicimos, ¿yes? Yes. Very good. Yes. Ya lo hicimos. Ya hicimos este. Vamos a ver. Este ya lo hicimos también, que era de Future Events, all right? So, very good. All right, Future Events. A schedule, verb to be, main verb, gerund, complement. All right, so, ¿alguna pregunta de los uh, eventos futuros que usted va, va, va a socializar o va a hacer un día cuando esté ya en una oficina bilingüe, mis estimados? Acuérdense que aquí está la estructura. 
aquí están los ejemplos, ¿verdad? Dice usted, I am, I am meeting the interns tomorrow. Y aquí dice, this action will take place in the future. ¿Por qué esta, esta acción va a tomar lugar en un futuro? Porque él está diciendo que va a conocer o tiene una reunión con los, interno, con los internos mañana. All right. La segunda dice, what time is Maria interviewing the people? ¿A qué horas María va a entrevistar a las, a las personas? Ella va a lo va a entrevistar a las 5 p.m. She's interview interviewed them at 5 p.m. Y la otra dice, I am writing the report next week. Y aquí dice, nice, and I am sending is as soon as you finish. Ok. So, si yo le pregunto, let's see. Quiero ver, quiero ver, vamos a ver, uh, continuous for future events. Maria is having, what time is Maria viewing? Bueno, en este caso, si yo le pregunto cuál sería la pronunciación de entrevistando a la persona, cuál sería su pronunciación, mi estimado Elmer, si yo le pregunto esto, ¿me puede leer esa parte de acá? Ok. What time is Maria interviewing the people? Very good, very good. Lo que pronunció mi estimado Elmer está correcto, ¿verdad? Pero como le dije yo, Vamos a tratar de agarrar un, un acento diferente, ¿verdad? Un acento más bonito. Usted lo dijo, excelente, excelente. Lo que yo estoy evitando es de que usted... Tampoco le estoy cambiando los, los genes de, de hispano que tenemos, ¿verdad? Porque jamás lo vamos a hacer. Pero usted puede tener una pronunciación y, y me, va, me va a encantar que le diga a alguien un día a usted, hey... Your pronunciation is really nice. Where do you learn to speak English? Uh, tu pronunciación está, pero chivísima. ¿A dónde aprendiste a hablar inglés? Que le pregunte un nativo a usted. ¿Verdad? Usted le va a decir, well, I, I learned, you know, through this academy. A, aprendí a través de esta academia y con alguien así. Y usted le da detalles, ¿verdad? Ya bien, bien internos, bien eh, eh, personales. Pero... Es como cuando usted escucha a un, a un nativo hablando español, ¿verdad? Usted dice, escuchaste, escuchaste lo que nos viene a la mente de nosotros, escuchaste a ese gringo. Pero el mismo acento guanaco tiene, dice usted. Es que no se le oyó nada de, nadita, nadita de, de, de nativo. De, o sea, de que, que no era de acá. El español lo dijo perfecto. Entonces, that's what we are looking for. That's what I'm looking for from you guys. At the same time, I like to, you know, have that space. Me gusta tener ese espacio. Y decirle, hey, the, pronunci the pronunciation needs to be like this. All right? So, Mr. Elmer dijo, what time is Maria interviewing, interviewing the people? Está excelente. Pero si usted lo dice, what time is Maria interviewing, interviewing, interviewing the people? All right? So, ya sé, como que nos comemos la T, eh, la T, ¿verdad? No decimos interviewing. Decimos interviewing. 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 All right. Interviewing. So, pero, interviewing. Pero si le queremos poner más sazón, nos vamos para acá, ¿verdad? Y le damos a ir a ver cómo se oye. Punto. What time is Maria interviewing the people? Es en español. Así se, así se oye cuando una persona nativa español mm. lo dice. Escuche bien. Prácticamente es como así como lo dijo mi estimado Elmer. Así lo dijo Elmer. Mire, espérame, le voy a quitar este punto okay. aquí. Así lo dijo mi estimado. Oiga. What time is Maria interviewing the people? Pero ahora lo dice el nativo. What time is Maria interviewing the people? Interviewing the people. Y hay otras personas que lo dicen interviewing. No dicen interviewing. All right, so... So far, so good. Step by step, you will be getting that accent. All right? So, pero yes. no se me sienta mal. Solamente le estoy dando tips. Tips, tips, tips. All right? Very good, very good, Elmer. All right, let's see. Si yo le pregunto... You. You're welcome. My pleasure. Si yo le pregunto a... Uh, vamos a ver... Es que yo le quiero preguntar a todos y, na y nadie me contesta. Quiero ver... 
Le voy a preguntar a, a Rosa del Carmen. ¿Cómo sería? ¿Cómo me leería esta parte de acá, Rosa del Carmen? Yo estoy escribiendo am, el report. Go ahead. Okay. I am reading the report next week. Okay. Escuchémoslo acá. Vamos a ver. Vamos a escuchar en español. Watch. I am writing the report next week. Escuchó. Escuchémoslo de nuevo. I am writing the report next week. Si usted escucha, mi estimado, mis estimados y estimadas, el acento es bien hispano, ¿verdad? Lo podemos identificar. I am uh, writing the report next week. Yo todavía lo digo más. I am writing the report next week. I am writing the report next week. Ok, lo, lo ponemos en English. I am writing the report next week. Escuchó, ¿verdad? No dijo writing, sino que dijo writing. Se escucha, oiga. Yes. I am writing the report next week. Ok, that's what I'm looking for, all right? So, very good. Me gusta tomarme mi espacio, no hay carreras, no hay prisa. All right, so let's see. Vamos a ver. Voy a preguntar a otra persona. Uh, let's see. Carla, Melissa, please tell me how you will pronounce or cómo leería esta parte de acá usted. Sí. In an interviewing then at 5 p.m. One more time, one more time, please. She's interviewing then at 5 p.m. Thank you. All right. Vamos a escuchar acá. Español primero. She's interviewing them at 5 de la tarde. Okay, very good. All right, English. She's interviewing them at 5 p.m. She's interviewing them at 5 p.m. Interviewing, all right, interviewing them at 5 p.m. Very good, very good. Solo quiero que vaya agarrando la idea, lo que yo ando buscando, ¿verdad? Very good. So, aquí tenemos uh, unscramble, I mean, unscramble the following words to create sentences, all right? So, what would be the first one? The first one says, is Jose tomorrow receiving the new workers? Jose is receiving the new workers tomorrow. So what would be the, the second one? Tell me the second one. Escribámoslo. Mándemelo ahí al chat. Vamos a ver. ¿Cómo sería la segunda? Dice Jane. Acuérdese, ¿quién va primero en toda esta oración? Subject. Ajá, pero ¿quién es el subject aquí en esta oración? Mark. Mark. Ah, ok, sorry, ok, me había ido a la tres, ya no Mickey Mouse, vamos a ver, Mark, all right, Mickey Mouse, acuérdese que no es inglés, eso es, eso es un sinónimo de, de, de blind, de, de choco, verdad, de, de que no veo, ok, so, ok, Mark, ¿qué? Is sending the letter the next week. Is sending? The letters. Is sending, hold on. Is sending the letters. Is the next week. Is sending the letters. Pero está dos veces the letters, right? Mark is no. sending the letters next week. Bueno, lo vamos a omitir. Pudo haber un error ahí. Lo vamos a omitir. Mark is sending the letters. Next week. But the next week has the capital letter in the, the first. Okay, okay. Por eso voy, estoy ahí, permita, dice, Mark is sending the okay. letters, comma, diría yo, the next week. All right, so Mark is sending okay. the letters next week. Okay, very good. What about next one? ¿Quién va primero, Rosa? Um, Jane. Jane, right? ¿Quién va segundo, Veida? ¿Quién va segundo, Veida? Uh, 
si no, si no, si no lo sabe, no se preocupe. Tampoco se sienta así como que la estoy atacando, los estoy atacando. No, no. Jen is... Is, is, very working. good. Is, is, ok, very is good. Working. Jen is working, very good. Working. Is, Tony, Tony, <coughs> on the report. Is working tonight on the report. Uh, uh -huh. We agree with that. Is working tonight. Repeat tonight. Tonight. On the report. On the report. Very good. You see, you can do it. You can do it. Lo único que tenemos que hacer, guys, en este caso, consejo, verdad? Consejo y tip. Be focused. Be focused. All right. Porque a veces el maestro va a cometer errores. Cualquier maestro que esté a la par suya va a cometer errores y usted lo puede, lo, lo, puede, lo puede corregir. Y eso no hay ningún problema, ¿verdad? Yo voy a estar más que feliz si usted me corrige, pero por eso tiene que estar enfocado. Pero si, si está escuchando la clase y viendo la novela al mismo tiempo, o está escuchando música, ¿verdad? Eso le va a afectar mucho, ¿verdad? Yo tuve un alumno, le voy a hacer un paréntesis rápido, un alumno, que le estaba preguntando y ella cantando. Estaba cantando una canción y, y no sé cómo hacía, pero cantaba la canción y me contestaba. Cantaba la canción y me contestaba. Eso no es ser un... O sea, estamos jugando, ¿verdad? Entonces, eso solamente es un tip para que usted lo tenga en mente. Pues, enfoquémonos y créame que va a aprender rápido. Very good, uh, Sobeida. Very good. Ok, let's see. Next one, uh, Marvin. ¿Quién es primero aquí en el, el número cuatro? ¿Quién va primero? Um, ¿Es Walter? Ajá, ok, Walter. Luego, uh, quiero ver quién más está aquí. Claudia, ¿quién va, quién va después? Es Singing. Es sing, uh, Signing. 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 All right, uh, let's see. Jenny, ¿quién va después? Jenny, are you there? Walter is signing what? Jose Derek, Mejia, who, who, ¿quién va next? Ya casi está completada. Walter is signing. ¿Ah? Sorry, teacher. Ok, no, no ya, ya le pregunto otro, en otro momento, no se preocupe. The checks, all right. Very good, uh, Joseph, Derek. All right, so Walter is signing the checks. Oh, I'm sorry, the checks. All right. Walter está firmando los cheques, ¿verdad? Today, I'm going to today, I'm sorry, today. Está firmando los cheques hoy. Next, quiero ver quién me va a ayudar acá. Este. Mario Roberto, next. Okay, uh, ¿Quién, ¿Quién va primero? Mariana. Uh, Marina. Mari, Marina is. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Oh. Hasta ahí. Very good, very good. Uh, let's see. Permítame. Vamos a ver. Uh, Carla, ¿quién es next? Is organizing, 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 is organizing, 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 okay, very good, Rosa, the rest, Maria is organizing, the presentation in the afternoon, the presentation in the afternoon, the presentation, in the afternoon afternoon okay i'm sorry afternoon all right excellent guys all right so do you have any questions so far guys in order to identify sentences tienen alguna pregunta en cuestión de identificar las oraciones no importando si es presente pasado futuro ¿Tienen algún problemita? les Porque eso es lo que quiero que ustedes no se les olvide. 
¿Y sabe, ¿Y sabe por qué se nos olvidan las cosas a veces? ¿Verdad? Ay, mi sescamilla vino, vino enojado a regañarnos este viernes. No, 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 no. Tómelo como un consejo, como un consejo. ¿Sabe por qué se nos olvida a veces la manera de contestar? Es porque yo, y yo los, los entiendo, los entiendo en gran manera. Y créame de que yo no me voy a poner en sus pies. Bueno, me pongo en sus pies porque sé que pasan trabajando y estas son las únicas dos horas que ustedes tienen eh, para practicar, ¿verdad? Y que venga el maestro a, a chicopalarlos, a, a darles así por la cara, tampoco, ¿verdad? Pero no, yo lo que trato es darle un consejo y no contestamos de esa manera es porque no estamos practicando. Como le digo, agárreme una media hora, si tiene de lunch, de, de almuerzo, tiene una hora, agarre 30 minutos para comer y los otros 30 minutos póngase a estudiar, ¿verdad? Si tiene dos breaks de 10 agarre cinco minutos o, 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 o tiene recreos de 15 minutos, agarre siete minutos de recreo y siete minutos los estudia, ¿verdad? Y eso le va a ayudar en gran manera, ¿ok? So, let's see. Vamos a ver a alguien con la cámara apagada. Vamos a elegirlo. Vamos a ver. Gla ah, no, Gladys está de oyente. Vamos a ver. Todos encendieron la cámara ahorita, mira, qué bonito. Ok. Excellent, excellent, excellent. Vamos a ver. William, tell me the next one. Creo que William me lo. Dígamelo todo. No una sola vez, William, para. Ok, Dale. dice. Guillermo is going to the bank tomorrow. Gui Guillermo is going to the bank tomorrow, tomorrow. right? Tomorrow. Yes. Acuérdese, tomorrow. Así, suavecito, suavecito. No tomorrow. Tomorrow. Repeat it one more time, uh, uh, William. Guillermo is going to the bank tomorrow. Come on, let's go. Guillermo, Guillermo is going to the bank tomorrow. One more time. Everybody, tomorrow. Tomorrow. Quitémosle una R. Tomorrow. Tomorrow. No, me lo vamos a poner aquí para que, para que me crean, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo dice el traductor. Ups, no me lo copió. Vamos a ver, tomorrow. All right. ¿Cómo dice el traductor? Tomorrow. ¿Sí lo, lo escuchó, verdad? Yes. Ok, escuchamos de nuevo. Dice tomorrow. No dice tomorrow. Porque nosotros tenemos la R bien pronunciada, acuérdense. Estamos bajándole niveles a la R. Tomorrow. 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 Let's repeat everybody. Tomorrow. 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 Ex excellent. Excellent. Very good. Very good. All right, guys. Let's see. Do you have any questions so far, guys, about the structures, about sentences? No matter if we have uh, sentences in future, past, or uh, present. No? Okay. If you have questions, let's see. Vamos a ver, voy a pasar lista rápidamente, que todavía tenemos mucho que cortar, mucha tela que cortar, ¿ok? Give me one second. Perdón si no le doy, no le doy tiempo de tomar agua, ¿verdad? Pero aquí se viene a estudiar, a aprender inglés, ¿ok? Ahí me disculpa. Adrianita Ernestina Contreras Godínez. Adriana, Adriana Ernestina Contreras Godínez. Adriana Ernestina Contreras Godínez, she's not here. Okay. Present teacher. Uh -huh. Okay. Póngame los micrófonos abiertos en este momento, por favor. Thank you. Okay, let's see. Andrea Mariana Garcia Torres. Andrea Mariana Gar okay. Thank you, Miss. Angela Andres Jorge. Present teacher. Thank you, Miss. Claudia Noemi Carcamolara. Present. Thank you, Miss. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada Samayoa. Elmer Alexander Tejada Samayoa. Elmer Antonio Hernandez Chicas. Present. Thank you, sir. Eric Alejandro Paul Flores. Eric Alejandro Paul Flores. 
Gladys. Okay, Gladys Teresita Díaz Álvarez. Present teacher. Thank you, Miss. Uh, Jenny Raquel Figueroa Zamora. Present. Thank you. Uh, Jocelyn Geraldine. Eh, perdón, Jocelyn Geraldine Evangelista Present. Castro. Thank you. Hoy le dije bien su nombre, Jenny. Jenny Raquel Figueroa Zamora. Hoy no me equivoqué. Very good. Le iba a decir que sí. <laughs> Very good. Okay. Uh, let's see. Jose David Siniga Padilla. Present teacher. Thank you. Carla Melissa Martinez Cruz. Present. Okay. Laura Raquel Navarrete Rivera. Present teacher. Thank you, Mark. Mario Robert, uh, Roberto Alfaro Peña. Present. Thank you, sir. Marvin and Wilfredo Martinez Pukire. Present, teacher. Thank you, sir. Nixon, Jose Derek Lemus Mejia. Here I am, sir. Thank you, sir. Rosa del Carmen Rojas Perez. Present, teacher. Saveda de la Cruz Mendez de Rivera. Present. Thank you, Miss. Uh, Teresa de Jesus Garcia Cotto. Teresa de Jesus Garcia Cotto. She's not here. William Alonso Rubio Moreno. Present. Thank you. Alguien que no lo haya mencionado, quiero ver el chat primero. Vamos a ver para no regresarme nuevamente. Quiero ver aquí, tengo alguien en el chat. Sir, present, Daniel, Daniel, aquí está, ok, vamos a ver, ¿quién más? Permítame un momento. ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde estás, Daniel? Daniel, 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 sí, no, no, no me preocupe, aquí está. Aquí está, ok, perfecto. Ok, permítame. Un segundo. Just a moment, please. All right, guys. In the meantime, if I do ask you how you guys are going to identify a bear, I mean, a, a gerund, what would be the, the hint? ¿Cómo va a identificar usted el, el gerundio, el verbo de un, el, ¿cómo se dice? El gerundio de un verbo. How you guys are going to identify. En que lleva ING al final. ING, right? Very good, very good, very good. My class, right on. Excellent, excellent. All right, so now let me just share this real quick. Give me one second. Second, please. Okay, tell me, tell me if you are able to see what I'm checking right now, guys. Oops, what I did. What happened? So, uh, are you able to see what I'm what I'm checking right now, guys? Yes. Yes, teacher. All right. Yeah. So now instructions, right? Remember, all the time when you are going to take a test, a quiz, or exam. You need to read the you need to read the instructions first, all right? So now it says like this: choose the correct answer. Okay, let's see. What is this? Primero, antes de contestar la pregunta, le, le hago una pregunta, valga la redundancia. What is this? One, two, three. What would be the topic of this? ¿Qué, qué es el tema de estos tres? ¿Qué es, qué es esto? I'm arguing is. ¿Qué es? Modal auxiliary. Mm, no. Tiene otro, tiene otro, otro, otro bird tema. To be. Bird to be. Excellent. Bird to be, right? So, bird to be. Am, are, and is. All right. So, what would be the answer here? Jonathan and I, am, um, are, is driving to U.S. next Saturday. What would be the answer? What will be the answer? Am, um, are, is. Is. Jonathan and I, are you sure? Are. 
are, right? Because we have Jonathan and I, correct? All right, so now they are work, they are, are working or they are working tomorrow. Which one is the answer? What will be the answer, guys? Repeat, teacher, please. Okay, number two. Si, si están viendo lo que estoy observando. Mm, no, no, teacher. No, no, no teacher. No. For that reason. Thank you. All right. Hold on one second. Y ahora? No. Todavía no. No. Okay, hold on. Lo de Neil too. Parece, okay. pero no sé si es. Me metan, me metan. Este muchacho ya que está aquí. Perdón. Ahora sí. Yes. Yes, teacher. Okay. Okay, so we already answered number one. Number two would be they are work, are working, working tomorrow. What would be the answer? They are work. Work. Working. Work. Working. Wor working. working. Or working. 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 All right, very good. So, ¿cuál es el verbo acá? Si le, le digo acá, the working, ¿cuál sería el base form? O el infinity form. Work. Work, work right? Y el gerundio, work. ¿cuál sería? Yes. Working. Yeah, working. ING, working. ING, excellent. Very good. Very, very good. I'm sorry if I am double checking with you guys, you know, constantly. If I am asking you the questions, the same questions constantly, but I just want to make sure that you guys are getting concrete ideas. Solo estoy verificando si estamos agarrando las ideas concretas, ¿verdad? Que si ya sabemos en sí. Para cuando se ya pase al siguiente módulo. Como decimos el buen salvadoreño, no me le den. ¿Cómo dice esto? Atol con el dedo. Atol con el dedo. Eso. Excelente. Excelente. All right. So, next. I am coming to the party at 7 p.m. I come in to the party at 7 p.m. Or I am coming to the party at 7 p.m. I'm coming. I am coming. I am coming, right? Okay. Let's see. So Guillermo is go to the bank tomorrow. Guillermo is going to the bank tomorrow or Guillermo going to the bank tomorrow. He's going. He's going. He's going. He's going. going, right? So ¿Por qué es is going? Is future? Ajá, uh -huh. ¿y qué más? Tomorrow. Ajá, pero ¿qué más le faltaría aquí? Acuérdense, ¿cómo, ¿y la, la, la estructura cómo, es, cómo sería? Guillermo sería? Uh, subject. Subject. Plus verb to be. Is. Is, is. is, very good. And going, right? Going. Going, going to, the back to, to the bank tomorrow. Very good. Excellent. All right. They are having a meeting next Monday. They not having a meeting next Monday. They are having a meeting next Monday. Are I are having. They are they, having. They are having. Okay. Vamos a ver si no nos equivocamos. 20, yes. 20 to 20. Very good. Excellent. Good job. Right on. My class. Okay. Excellent. All right. So now let me just double check something. Let me know if you are able to see what I'm checking right now. Yes? Yes. Okay. Yes. So these ones are, let me explain. This one, this one would be a review from previous topics that we checked before, all right? So we have five questions, all right? So, la vamos a contestar entre todos. Solamente vamos, solo dígame cuál es la correcta y cuál no es la correcta. En este caso, cuál es la correcta, ¿verdad? La otra ya se sabe que no sería la correcta, okay? Very good. Okay, time expressions, all right? So, entonces, mm -hmm. si tenemos acá a Miss Susan, Susan is going to be famous would be one day or once? One day. She hasn't finished her course yet. Already? Yet already? Yet. Yet. Okay, what were 
what we're, I mean, what we're, I mean, what we're doing last evening or yesterday, yesterday evening when I call you. What sería? Last evening or yesterday, yesterday evening. Vamos a llenar este espacio. Yes, ¿cuál? Yesterday, last evening. Last evening. Yes. Last evening. Okay. What do you usually do in this afternoon or the afternoon? The, the afternoon. afternoon. The, the afternoon. The, the afternoon. Okay. Yes. What did you do yesterday or tomorrow? Yesterday. 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 All right. Completed. Very good. Very good. So, punctuation. Dios mío. Tal de clasificación. Volver a empezar. Vamos a ver, ¿por qué salió eso así? Todas salieron malas. Dios mío. All right. Let's see. Susan is going to be famous. Juan. Oh, once, right? One day. Once. Teacher, no, ah, pero... yo creo que tiene que jalar la respuesta al espacio. Oh. Uh -huh. Very good. All right, so, envía la respuesta. Pues mm -hmm. one day, right? Well, so, one let's, day. See. Yeah. let's start over. Okay, let's see. Hold on one second. Okay. Susan is going to be famous one day. One day. All right, let's see. Bingo. Excellent. All right, so she hasn't finished her course yet or yes. already? Yep. Yes. Okay, excellent. Very good. Uh, what we're doing, what were, what were you doing last evening or yesterday evening when I call you? Last evening. Yesterday evening? Last evening or yesterday evening? ¿Quién, quién da más? Last evening. Last okay. evening. Last evening. Okay, let's go. It's yesterday evening. Ya vamos a preguntar por qué. Okay. What do you usually do in the afternoon or this afternoon? The, the afternoon. afternoon. The afternoon. Are you sure? Very good. The last one. What do you do yesterday or tomorrow? Yesterday. Yesterday. All right, excellent. Let's see. <laughs> Punctuation 4.5. Okay, very good. So let's see. Wait one second. Tenemos acá un topic. Vamos a desarrollar. All right, I'm going to be asking you some questions related, related to this topic, okay? So give me just a moment. This one was the first, the, first, uh, the first topic that we checked together. All right, simple present statements. Cuando practicábamos las... Uh, uh, positive and negative statements, all right? So I'm gonna be asking you some questions. All right? And you and you guys try to answer as much as you can, okay? Si yo le pregunto a, así random a cualquiera de ustedes, usted solo pregúnteme, I mean, contésteme lo que se le venga, pero trate de analizar la pregunta, okay? So, vamos, let's see, primero el sorteado de ahora, vamos a ver el que se esté riendo más. Quiero verlos a todos. Vamos a ver. Quiero ver. Todos están serios ahora. Vamos a ver. Jenny. No, es que Jenny. Le... Eh, está riendo. Vamos a ver, Jenny. Usted es la, la sorteada. Vamos a ver. All right. He, love, he loves his mother. What would be your answer? Este es casi una afirmación, acuérdense. Esta es una afirmación. He loves his mother. No se preocupe por el tiempo. He loves his mother. ¿Qué se le viene a su mente? ¿Por qué él ama a su mamá? ¿Por qué él ama a su mamá? He loves his mother. Me perdí, Vaya. 
Estas son preguntas, son, son oraciones, son afirmaciones. Acuérdese, usted solamente tiene que seguir la secuencia y entender lo que dice la pregunta. Ah, pero es que yo no sé lo que quiere decir el loves, si lo sabe. ¿Por qué loves? ¿Por qué, se, por qué lleva loves? He loves. ¿Por qué? Estamos third, person. A, third person, right? And his, ¿quién es his? Su. Eh, es su mamá. Su mamá, ¿verdad? Entonces, vamos a asumir que he loves his mother. ¿Quién? Usted ni yo sabemos, ¿verdad? Pero lo que sabemos es de que él ama a su mamá. ¿Pero por qué ama él a su mamá? Usted dice, he loves his mother. Vamos a hacer la primera juntos. He loves his mother because she is very nice. Así de sencillo. Solamente es de que usted me vaya agarrando la idea de cada pregunta, de cada oración. ¿Sí me entiende? Estamos. Vamos a preguntar la otra sí. a Jenny. ¿Ok? O la voy a dejar descansar. Vamos a preguntarle a, a vamos a ver, a Mario. Mario, you next. Vamos a ver. Ok. Your mother cooks delicious. Mario, your mother cooks delicious. Uh -huh. Vamos a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos analizar de eso? Tu, tu mamá uh -huh. cocina delicioso. Ah, oh, ok. Um, yes, she cooks delicious. Very good, very good. That's it. Yes, she, she cooks delicious. All right, very nice. Eso es lo que ando buscando yo, que me entienda y que me dé una respuesta. All right, so... Elíjame a alguien ahí, Mario. Elíjame el nombre de alguien. Eh, Claudia Noemí. Claudia Noemí. I drink coffee twice a day. Claudia, I drink coffee twice a day. Twice. No sé qué significa twice. A que a ver lo vimos la vez pasada. Acuérdense que es dos, dos veces. Twice es dos veces, and once es una vez. Yes. Ajá, yes. I am yes. coffee twice a day. Okay, no, así. I drink coffee twice a day because because, because, because I love coffee in the mornings. <coughs> Pero si no lo amo, <laughs> sino que de vez en cuando. No, o sea, por, es que, vaya, quiero que me entienda. Vamos a asumir la pregunta, la, perdón, perdón la, la oración. Y dependiendo de lo que esté, esté ahí, usted va a asumir que eso es. Yo sé de que a mí solo me gusta tomar café una vez al día, tal vez dos, una vez al día. Pero a usted uh -huh. si no le gusta tomar dos veces, solamente la mitad de la mitad en la mañana, no hay problema. Usted diga, yes, I love coffee every morning. Okay, repeat one more time. I love coffee. Yes, I like I love coffee every morning. Every morning. Okay, elíjame ahí a alguien pues, por favor. Vamos a ver. Eh, William Alonso. Okay, William, she dances bachata as an expert. William? Um Yes, she dances bachata because he's like she's like because she like it. She like it. Okay. Yes. Okay. Sería, sería así. She dances bachata as an expert. Ella baila bachata como una experta. Yes, she dances. She dances bachata because she love it. She like it. Very good. Very good. Very good. All right, so let's go next one. Deme un nombre ahí, William. Ahorita, ahorita. Joseph Derek. Joseph Derek. I do my homework every night. Repeat, Joseph. I do my homework every night. I do my homework every night. Ajá. Uh -huh. Yo hago mis tareas todas las noches. ¿Qué? ¿Qué va después? Come on, brainstorm, ideas, 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 come on. Yes, uh, I do my homework every night. 
Mm. Uh, because. Because, uh huh. I love it. I love it. Excellent, excellent. Aunque no la quiera, aunque no la ame, verdad? Pero I love it. Very good, very good. <laughs> excellent. <laughs> very good, very good, very good. Que como, que divino, verdad? Mentiras. Okay. Elíjame a alguien ahí. Uh, Joseph Derek. Very good. Uh, oh, Elmer. otra. Espérame, le vamos a dar otra a Elmer. Otra Elmer, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Oh my goodness, solo esta sale. A ver. A ver. All right. Okay, Elmer, go ahead. No matter. I do my I homework do my home. every night. I do my homework every night. Yes, I do because because I like it. Very good. So, lo que voy tratando o lo que estoy tratando de hacer con ustedes, mis niños, es de que llevemos la secuencia. Tal vez no me expliqué, ¿verdad? De la manera correcta. Que llevemos la secuencia de lo que dice acá. Pretendamos de que esta es parte de la oración, parte de parte suya. Aunque no es suyo, como dijo Claudia, que no le gusta mucho el café, pero este, usted tómelo como que es suyo, ¿verdad? Por ejemplo, en esta yo diría, I do my homework every night because tomorrow I have to work and I won't have time to finish it. O sea, si tiene más vocabulario, ¿verdad? I do my homework every night because tomorrow I have to work. Or I, I work during the day. I, I have to work. I have to work during the day. ¿Verdad? Entonces quiero que me le dé la secuencia. Eso es lo que ando buscando, la yes. secuencia. Ok, very, very good, very good. Ok, let's see. Deme un nombre ahí, por favor. No importa si cae la misma. Soveida. Soveida. I do my homework every night. What? ¿Qué? Significa homework. Homework significa tareas. Um, yes, I do my homework because um, no sé cómo se dice responsable por, por responsable <laughs> responsabilidad. Be Because, por ejemplo, léamelo así. I do my homework every night. Uh, I do my homework every night. Homework. Because. Homework. Huh? Homework. Homework. Que se oiga la K. Homework. Homework. Very, very good. Every night. Every night. Because. Because. I am. I am responsible. Very, very responsible. Very responsible. Mm -hmm. Responsible. Responsible. Very good. Excellent. Eh, pero eso que es irresponsable o responsable? Responsable, porque soy bien responsable. responsable. Ah, ok. Mm -hmm. I see. okay. Very good. Ok, vamos a ver si no nos tira la, la misma. A ver, vamos a ver. Elíjame a alguien ahí, por favor, Sobeida. Elíjame a alguien, Sobeida. ¿Alguna, algún, ¿Algún compañero, Sobeida? Teresa. Gladys Teresa. ¿Quién? Gladys. Gladys eh, Teresa. Dice. Esta creo que está de oyente. Ángela. Ángela. Ángela, ¿puede participar o está de oyente también? Mándeme ahí el chat. Ahí al... oh, sí, ya sí. Ok, very good. Deme la secuencia de esta oración. My grandfather works on his own farm. Mi abuelito trabaja en su propia granja. ¿Cuál sería el complemento? No. no asumamos que eso es. Asum asumamos que eso es. No se preocupe. Yo sé que tal vez no. Solo quiero que me diga la secuencia. Uh, my grandfather works. Is on... no... Uh, Farm. My grandfather works on his own farm. No. 
¿Qué hay, qué hay en, las, en las granjas? Hay vacas, hay pollitos, hay cochinitos, cerditos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le podemos agregar ahí? Ajá, entonces, ¿qué le agrego? Works. Own farm. Chicken farm. Ok, vamos a ponerlo así. Póngame atención. My grandfather. Yo sé que nos hace falta mucho vocabulario, pero por esa razón estamos haciendo estos ejercicios. Para agarrar más vocabulario. Sí. O sea, no se me vaya a frustrar y no me vaya a decir, Dios mío, ya no le entendí a mi cercamía porque esto ya está, está fuera de control. No, no, no. no. Esto no. es para que usted agarre más vocabulario. Todos, es para todos, ¿verdad? Entonces, usted dice, uh -huh. my grandfather, ya sabemos que grandfather es mi abuelito, ¿verdad? Works. Yes. ¿Por qué lleva ese? Trabajo. Ah, pero uh -huh. ¿por qué lleva ese? Works. Porque estamos hablando de... Person. De la tercera él. Persona, de él, ¿verdad? De mi abuelito. My grandfather works on his and su own. Own significa propio, es propio. My own uh -huh. farm. Farm. Si usted tiene computadora, quiero que sea multitasking, como le dije yo. Ok, ok, voy a poner. Tenga el traductor a la mano, ok. Own farm. En su propia granja. granja. En su propia granja. Entonces. El complemento sería, ¿cómo sería ahí? My grandfather works on his own farm because he loves chickens, pigs, and calves. Right? Porque él ama los right. pollos, los cerditos, o tunquitos, como le queramos llamar, y las vacas. Así de sencillo. Ok. Very good, very okay. good. Okay. okay, we have the ideas. Okay, very good. Okay, dígame un nombre, por favor, mi estimada. Este, se me olvidó su nombre. Este, seré tan tacaño yo, permítame. ¿Cómo se llama usted? Miss Ángela. Miss mi, Ángela, perdón. Ángela. Ángela, ok. Ángela. Okay. Eh, David Zúñiga. David Zúñiga. David Zúñiga. Ok, David, ok. Dice así: eh, Repeat after me, David. She buys two dresses every month. All right. She buys two dresses. Every month. Dresses every month. Dresses every month. Month, ok. So, ella, comp ella, co ella compró, I mean, ella compra dos vestidos cada, cada mes. Ella compra dos vestidos cada mes. ¿Cuál se le viene a su cabecita? ¿Cuál sería el complemento de esa oración? Eh... Dresses, dresses significa vestidos. Buys, acuérdense, es comprar. Le pone ese porque es, estamos hablando de ella, ¿verdad? Estamos hablando de ella. Entonces, she buys two dresses every month. Eh, because she... Uh -huh. eh, because she... she eh, how much money? Because she is... Because she is... Ajá. Uh -huh. Porque ella es eh, que... Ah, uh, uh, Porque because she is... Uh, Uh, very money? Mm, le, sí. le entendí su idea, pero sería así de esta, de esta manera. Ok, she buys two dresses every month because she is a rich person. A Repeat. rich person. Rich person, una persona rica, por decirlo así. Porque imagínense esta muchacha, qué bonita, mire, dos vestidos cada mes. Las niñas, ¿cuánto cuesta un vestido? Deme un, deme un, un número así random. ¿Cuánto cuestaría un vestido, decir, de un vestido de noche? ¿Con, ¿Entre cuánto anda? 60 así, dólares. Como mínimo 60. 70. Pero de una, de una marca buena, ¿como entre cuánto anda? Más de 100. Imagínese, más de 100. Y esta niña se compra dos vestidos cada mes. All right? so, y eso es lo que se le viene a la mente a uno, ¿verdad? Si compra dos vestidos cada mes, ella es una persona rica. O lo puede decir de esta manera. She buys two dresses every month because she is a, a very rich person. Because she is a millionaire person. Because she has a lot of money. Y ahí va plan B, plan A, plan B, plan C. Okay, very good. Thank you, uh, Marvin, creo que fue, ¿verdad? Vamos a ver. 
Dígame un nombre ahí, este, mi estimado. Mm. Laura Raquel. Laura, he loves his mother. He loves his mother, Laura. Él he ama, loves, él ama a su mamá, ¿por qué? He loves his mother because she is the important. Because she is in, very important. In life. Okay, very good. Pero sería así. He loves his mother because she, because uh, hold on. He loves his mother because she is very important very in your life. In his life. In his in life. His life. In okay. his life. Very good. Excellent. Okay. Dígame mi nombre ahí, por favor, mi estimada. William. William. Creo que ya, lo, ya pasó William. Bueno, pero démosle William. Vamos, rápido. Yes, my mother cooks delicious. Okay. Your mother cooks delicious? Yes, my mother cooks delicious. Okay, William, tell me a name. Um... Carla Melissa. Carla Melissa. I do my homework every night. Because I go to work tomorrow. Ah, pero ¿cómo sería más bonito? Acuérdense, ¿qué tema acabamos de, acabamos de ver? ¿Cuál fue el tema que vimos al principio de la clase? O el que, el que le dimos una revisadita. ¿Cuál es el tema que vimos? Have to and need to, right? ¿Cuál cree que se, 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 vería más, se vería más mejor? Dijo aquel, ¿verdad? Because I, do... I have to work tomorrow. Excellent, excellent, excellent. Very good, very good. My class, right on. ¿Se da cuenta? Ahí vamos creando y nos vamos escapando de lo que no sabíamos, ¿verdad? Entonces dice, I do my homework every night because... I have to work tomorrow, ¿verdad? Y ahí si empiezo yo de, de nosy a hacerle preguntas, usted me empieza a, a, a decir también más respuestas, ¿verdad? Very good, Carla. Ok, vamos a ver. Vamos a pedirle otro, permita. Vamos a ver si tenemos otro por aquí. Yo creo que hay más. Eh, yo creo que ya los pasamos todos, ¿verdad? Quiero ver. Bueno. A ver, no, falta uno aquí, el cafecito, no sé por qué no lo da, sobre mismo me está tirando, Dios mío. A ver. Dios mío, Dios mío, vamos a ver. All right, the, tell me a name, please. Carlita, tell me a name. Daniel. Daniel, go ahead, Daniel. In Spanish? In English, in English. Remember, we are learning English. All right, so if you already know what it, that means, just give me the compliment or what would be the the connection to this uh sentence as well cuál sería la la conexión a esta a este a esta oración no ahora sí sí casi oración verdad si dice i drink coffee twice a day what would be your compliment daniel uh, Because I like. Because, ah, pero qué más? O sea, yo quiero que me dé, me deje satisfecho con lo que me está diciendo, ¿verdad? Soy, soy muy metido, ¿verdad? Y yo le digo, I drink coffee twice a day. Usted me dice, I drink coffee twice a day because I, I like, I like it. ¿Qué más? Mm. Because I like to drink coffee every morning. Because I like to drink coffee every night. I like to drink coffee after my dinner. Así, ¿verdad? Que se escuche más 
amplia la respuesta. Vamos a ver si le damos, a, le damos la oportunidad a otra persona. Si no, vamos a pasar a otro. No sé por qué no da el mismo, pero bueno. So, vamos a ver. Tenemos otro tema aquí, permítame. One second, please. Vamos a ver si podemos este agarrar otro otro tema acá, ¿verdad? De lo que estamos viendo en este momento. Okay, let's see. To be to have positive. Vamos a ver. All right, so this is for everybody, right? So we have about five minutes remaining. No worries. I just want to make sure that you guys are going to help me, okay? Have to, don't have to, has to, and doesn't, and have to. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ahí me dan la respuesta de la primera. ¿Cuál sería? Mary can go to the cinema tonight. She have to, she doesn't have to, or she has to. Come she on. has to. She has to. She has to. Let her see. Let her see, okay. Excellent. Así vaya contestando, Leo. Letter C, letter B, letter B, letter, letter A, okay? Very good. Okay. My parents can't go to Italy this year. They have, they don't have to, they have to, they has to. Letter A, letter A, letter B, letter C. Letter A. Have to. Letter A. Letter B. B, letter B. How to? Letter B. Excellent. All right, my friends are clowns, so they have to, they don't have to, or they doesn't have to learn, they don't have to learn to juggle. Letter A. A, B, or C? Sí. Sí, letter C. Letter C. All right. All right. Quiero que participen todos, no solo los mismos. Everybody needs to participate, okay? So let's go. All right, next one. All right, Caroline doesn't have to, has to, don't have to wash her car today because it's raining. Has to. Has, has to. Letter B, letter C. B. B. A. Mala, okay, let's go. Doesn't have to. All right, so let's go. All right, sorry, I can't play football tomorrow. I I don't have to. I have to. I has to play hockey. Letter B. Letter B. Have it too. Excellent. All right, next. All right, Peter doesn't have to, has to, or have to read a lot of a lot of books because he likes reading. Has to, has to, has to. Has to. Let, it be, let it be. Let it be. Yes. Okay. Excellent.
All right, guys. Next. All right. That woman has to, have to, doesn't have to, to carry all the bags. Her husband can help her. Letter B, letter B, A, letter B. Has letter to. B. Has to. Yeah. Has to. Has to. Has to. C. Okay. One more time. Ahorita va más rápido, guys, okay? So, you don't have to, you have to, you doesn't have to buy a wool jumper because it's very cold. Have to. Letter A, B, C. Don't have to. A, B, C. A. A. Have to. Okay, okay. Have to. Somebody told me B. All right. Children's don't have to. Children's don't uh, doesn't have to have to run in the car corridors at school. Doesn't have to. Let it be. Yes. Everybody's agree. No. Let let it a. A a. Okay. All right, guys. Sorry about, it, but you know the time is over. So we've been practicing so far. You know some uh, exercises that we already checked during the class, right? So I really like that you guys are participating. Me gusta que han estado participando. No los he dejado tomar agua. Solo Jenny ha estado tomando agua. Caray, la estado viendo, verdad? Pero entonces, pero sí, este. I just want to make sure that you guys understood. Solo quiero saber que si entendieron un poquito la clase ahora. A, a más profundidad. Yes. Yes, teacher. Yes, yes teacher. Very yes. good. Very, very good. Very good. Okay. So, <laughs> yes. guys, if you don't have any questions, please, I see you to, I see you Monday. Have a wonderful rest of the night and have a nice weekend. Okay. So, if you don't have questions, no questions. No, no? question. All right, no guys. Question. Thank, no you. Question. Thank you very much. I see you. I see you next week. Have a nice rest of the day and have a nice week. Have a nice. Bye. Oh, to, to, to Thank to you. To Thank you. Good night. Good night. Good night, guys. Good night. Good night. Good night. Very good. Very good. Good night. Good night. Good night.